நான் பாவத்தில் இருந்தேன் பாவத்தில் அந்த பழைய வாழ்க்கையில் பாவத்தில் இருந்தேன் அந்த பாவத்திலேருந்து வெளியில் வந்தாச்சு வந்த பிறகு நான் காலேஜ் அட்டன் பண்ணிட்டுருக்கேன் காலேஜில் பாவத்தில் இருக்கும்போது அந்த வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து தேவையில்லாத ஜோக்ஸ் தேவையில்லாத அரட்டைகள் தேவையில்லாத பழக்கங்கள் தேவையில்லாத இடத்துக்கு செல்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் பண்ணியிருக்கேன் என் கூட சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ட்ரிங்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்படின்னு நிறைய யங்ஸ்டர்ஸு ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறாங்க இப்போ நான் கிறிஸ்டன் ஆகிட்டேன் இப்போ அங்கே இருக்க என்னால் முடியல ஒரு ட்ரிங்கிங் பார்ட்டி நாலு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஹாஸ்டலில் ரூம்மேட்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு வீக்கெண்ட் ஆனால் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க எல்லோரும் பாட்டில் வச்சு குடிக்கிறாங்க நான் குடிக்காமல் அமையாக உட்காந்துருக்கிறேன் பிகாஸ் நான் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறதுனால கிரைஸ்டை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அந்த குரூப்பில் என்னையை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு இவர் பிரதர் ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் கேள்வி என்னென்னா ஐ எம் நாட் அக்செப்டட் பிகாஸ் ஐ எம் எ கிறிஸ்டியன் வாட் ஷுட் ஐ டூ நான் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறதுனால என்ன ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு பிரான்சிஸ் நான் இந்த இப்படி அக்செப்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதே ஒரு அழகான ஒரு சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லுவேன் ஒரு சாட்சின்னு சொல்லுவேன் சரியா அதை வந்துட்டு மனோ நொந்து போக வேண்டான்னு நான் நினைப்பேன் ஆக்சுவலாக ஸ்டாண்டிங் ஃபார் யுவர் பிரின்சிபல் உங்கள் கொள்கைகளுக்காக நீங்கள் நிற்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு கா ஒன் மெட்டு இப்படி மனோ நொந்து போகட்டாலும் நாலு வருஷம் கூட சேர்ந்து படிக்க போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரூம்மேட்ஸ் எங்கே போனாலும் சேர்ந்து போவோம் ஜஸ்ட் நான் ஆண்டவரை சொந்த ரசகரை ஏற்றுக்கொண்டனால எதுலேயும் சேர்த்துக்க மாட்டுறாங்க ஒரு நாலு காமெடி அடிச்சுட்டு ஜா ஜோக் பேசிகிட்டு இருந்தால் உள்ளே வந்த உடனே அந்த கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்ட அந்த ஃப்ரெண்ட் வந்த உடனே இவன் வந்துட்டான் இவன் ரொம்ப ஹோலி இவன் ஏஞ்சல் அது மாதிரி அவனை சர்க்காஸ்டிக்கலாக கிண்டல் அடிக்கிறதோ சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அவனை ஒதுக்கி வைக்கிறது அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இவர் எழுதியிருக்கிறாரு ஆமாம் இதை வந்து ரெண்டு விதமான கண்ணோட்டத்தோடு பார்ப்போம் பிரதர் ஓகே இன்றைக்கி நிறையா பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கால்ற கூப்பிடுறது வந்துட்டு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக அல்லது கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸான்னு பார்க்கணும் சரியா ஹேபிட்ஸ் மூலமாக உருவாகின ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படி இருந்ததுன்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு அது ஒரு பெரிய கொஷின் சரியா இன்றைக்கி அப்பேற்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையிலே ஏற்றுக்கொள்வாங்களா நான் நான் ஒரு விஷயத்த சொல்ல வரேன் நீங்கள் அப்படி ஒரு நிலைமையில் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஆஸ் அ ப்ரேசன் ஆஸ் அ ஃப்ரான்சஸ் ஆஸ் அ விஜய் காகத்தான் ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் அவனோட ரிலீஜியனையோ அவனோட கொள்கைகளுக்காக வந்துட்டு ஃப்ரெண்டாக இருக்கவே மாட்டாங்க இதே மாதிரி அநேக சுச்சுவேஷன்ஸில் ஒன்று இருந்திருக்குது நான் இன்னொரு ஒரு பேரலல் சுச்சுவேஷன் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஒருத்தர் வந்துட்டு இப்படி குடிப்பழக்கத்துலேயே இருந்தார் அப்புறம் இவன் குடிப்பழக்கத்தெல்லாம் நிறுத்திட்டான் ஹேபிட்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் பொண்ணுங்களை கேலி பண்ணுறது காமெடியாக இருந்து இன்றைக்கி அவன் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கிட்டான் அவனால் வந்துட்டு கேலி பண்ண முடியலை பட் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து ரொம்ப நேசிச்சவனாக இருந்தான் அப்போ நேசிச்சவனாக இருக்கும்போது அவங்க கூடயே இருந்தான் பட் ஹி ஹி வாஸ் தேர் ஃபார் தெம் பட் நாட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஸோ அதுதான் உண்மையான ஒரு நட்புத்தன்மை கிறிஸ்தவனாக மாறினதுனால என்ன சொல்கிறது அவன் வந்து துன்மா இருக்கேன் அவனை நான் தள்ளி வைக்கணும் நான் வந்துட்டு சேர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை வேத வசனம் க்ளியராக சொல்லுது துன்மார்க்கனோட ஆலோசனை நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்கான உட்காரும் இடத்துல உட்காராமலும் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்குது அப்போது இட் டசன் மீன் அவங்கள வெறுத்துரு நம்ம வரணுங்கிறது கிடையாது பி வித் தெம் டோ நாட் பார்ட்டிசிபேட் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் முக்கியமாக ஒரு காரணம் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா உண்மையில் இஃப் யூ ரியலி லவ் த ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா கிறிஸ்தவ குவாலிட்டிஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கிறிஸ்தவ குவாலிட்டிஸை வச்சு நம்ம வேதத்தின் மூலமாக மட்டுமே தான் புரிஞ்சுக்கணும் சரியா யார் உண்மையான ஒரு கிறிஸ்தவன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நல்ல எல்லா கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு விஷன் உண்டு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை நோக்கி பார்க்கணும் உண்மையாக நேசித்தவன் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்காங்க மூணு பேர் போயிட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி பைக்லேயே போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு ஒருத்தன் உயிர் போட ஆடிட்டு இருக்கிறான் இவன் தான் ஆக்சிடெண்ட் பண்ணிட்டான் அப்படி நான் என்ன செய்வான் தான் எப்படியாவது எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவன் தன்னோட உயிரை ஃப்ரெண்டோட உயிரை காப்பாற்ற மாட்டான் அதே மாதிரி தான் வேதவசனம் கிளியராக சொல்லுது இயேசு கிறிஸ்துவை ரொச்சிக்கிற ஏற்றுக்கூட்ட எல்லாருக்குமே நித்திய ஜீவன் உண்டு அப்போ அவன் அனுதினமும் ஜபிக்கும் பொழுது அவன் கண்ணு முன்னாடி தன் நண்பர்கள் ஒருவனாவது நரகத்துக்கு போயிடுவானோங்கிற ஒரு கரிசன் இருக்கும் பொழுது அழுது மண்டாடி கூட இருந்து ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நிச்சயமாக ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி விடுவார் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னைக்கு
சொல்யூஷனுக்கு வர்றது யாருன்னா அந்த சக நண்பர்கள் இருக்க மாட்டாங்க இந்த கிறிஸ்தவனாக மாறினான் பார்த்தியா அவன் மேலே உள்ள மரியாதைனால வந்து சொல்லுவான் மச்சான் எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குடா அப்படிங்கும் போது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெடியாக இருக்குது அப்போ கண்ணை திறந்து பார்க்கும் ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது தான் கரெக்டாக இருக்கும் பயிர் அறுவடைக்காக ரெடியாக இருக்குது நேராக போ ஈஸியாக அறுத்துரு அவங்க கூட சேர்ந்து ஜோம் பண்ணு அவனோட ஆத்மாவை ஆதையப்படுத்திக்கோ இப்படிப்பட்ட ஒரு விதமான ஒரு இது இருக்கும் போது தான் உண்மையான நட்புக்கு அடையாளம் உண்மையான ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு அடையாளம் அது அப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதாவது கலப்பையில் கை வைக்கும் பொழுதே அதாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே நுழையும் பொழுதே ஒரு காரியத்தை நாம் வந்து தெளிவாக மனசில் ஆழமாக ஆணியை வச்சு எழுதுன மாதிரி எழுதிக்கணும் அது என்னென்னா நான் தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறினதுனால நான் உலகத்தின் காரியங்களை விட்டு வெளியே வந்ததுனால நான் பரலோக ராஜ்யத்துடைய குடிமகன் ஆனதுனால இந்த உலகத்தால் நான் வெறுக்கப்படுவேன் பரிகசிக்கப்படுவேன் தூஷிக்கப்படுவேன் புறம்பே தள்ளப்படுவேன் இந்த ஒரு கன்ஃப இந்த ஒரு உறுதி இந்த ஒரு தெளிவு எல்லாருக்குள்ளேயும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் பிரதர் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆண்டு ஒரு தெளிவாக சொல்லிட்டார்ல இதுன்னு பைபிள் இல்லாததை நான் சொல்லலை இதை இதை எதிர்பார்த்து தான் உள்ள நுழையணும் இது தான் இப்படி தான் நடக்க போகுது இதில் தான் நான் ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்த போகிறேன் இந் இந்த ஒரு ஆண்டை சொல்லிட்டார் நான் வந்து ஓனாய்களுக்குள்ளே ஆட அனுப்புகிறேன் அப்படிங்கிறார் ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க ஓனாய் மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு தான் போகணும் அந்த வாக்கில் தான் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்குது அந்த வாக்கு தான் நம்மளை கிறிஸ்துவோட இன்னும் 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 அதிகமாக நம்மளை வந்து நெருக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு ஒரு மகிமையான அனுபவம் ஒரு இன்னும் ஒரு வசனத்தில் பாருங்கள் ஒன்று பேதுரு நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் பேதுரு எழுதுறாரு ஒருவன் கிறிஸ்தவனாக இருப்பதனால் பாடுபட்டால் வெட்கப்படாமல் இருந்து அதன் நிமித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்த கடவன் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு கிரெடிட் மாதிரி சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் நம்ம நாலு பேர் திட்டுறாங்க நம்மளை வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக பார்க்குறாங்கன்னா சந்தோஷப்படும் ஏன்னா பவுல் சொல்கிறார் நான் வந்து குப்பையும் தூசியுமான எல்லாராலையும் பரிகசிக்கப்படுற ஒன்று பேதுரும் நாலு நாலு பதினாறு கிறிஸ்தவன் ரெண்டு இடத்துல தான் இருக்குது பைபிள் எனக்கு தெரிஞ்சு நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல தான் ஒன்று அப்போஸில் பதினேழில் வந்து அந்தியோக்கியாவில் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் அழைச்சாங்கன்னு இருக்குது இன்னொரு இடத்துல செகண்ட் பிளேஸ் இது ஒரு ஒன் கிறிஸ்தவனாக இருப்பதனால் பாடுபட்டால் வெட்கப்படாமல் இருந்து அது நிமித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்த கடவுள் ஸோ இது மா தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டிய விஷயம் நம்ம நண்பர்கள் நம்மளை கிண்டலாக சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து வே வேறு ஒரு ராஜ்யத்துக்குள்ளே வந்துட்டோங்கிறதுக்கு அது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நானும் இன்னும் சாக்கடைக்குள்ளே இல்லைங்கிற ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் அது இது ஜஸ்ட் டு ஆட் ஆன் டு வாட் ஹி சேஸ் ஒரு அழகான ஒரு அனுபவம் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ பர்பஸ் ஆண்டவருக்கு எல்லாம் தெரியும் போன எபிசோடில் நீங்கள் பேசும்பொழுது God has a bird, bird eye view. He mm. knows that. That's mm. a progressing point. We know that we know a situation. If we look at Christ Jesus' character, he is the only one who has come to the world. He is the only one who has come to the world. He is the only one who has come to the world. He is the only one who has come to the world. He is the only one who has come. He has gone through the struggle so he can help us. இன்றைக்கி நண்பர்கள் கூட நீங்களும் சேர்ந்து அதே ஹேபிட்ஸை ஃபாலோ பண்ணினால இன்றைக்கி வெளி வந்தவங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு வழி தெரியும் அவங்கள வழி காட்டுறதுக்கு ஸோ யூ நோ த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சேம் ப்ராப்ளம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் த்ரூ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் அப்படின்னு நான் நினப்பேன் ரெண்டாவது அப்படி சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது ஃப்ரெண்ட்ஸோட ப்ரெஷர் நிறையா இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு பிரதர் குடிங்க மாட்டேங்க குடிங்க மாட்டேங்க தன்னுடைய பிரதர் ஃப்ரெண்ட்ஸை ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா என்னடா அமைச்சா நான் எடுத்து குடிக்கணும் அவ்வளோதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு எடுத்து அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணிடக்கூடாது சரி அப்போ சாட்சி கெட்டு போயிடும் ஸோ சாட்சியை காத்துக்கொள்வது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான காரியம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டாபிக் கூட நம்ம பேசும்பொழுது வி ஆர் கால்டு நாட் டு அவாய்ட் சென் பட் டு ஹேட் சென் நம்ம வந்து பாவத்தை வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அழைக்கப்படலை வெறுக்கிறது அந்த வெறுக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு உண்மையான கன்விக்ஷனும் மனம் திரும்புவதோட ஏற்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் அவங்களுக்கு முன்பாக ஒரு ஒளியாக இருக்க முடியும் இப்போது இப்போ இருக்கிற அந்த யூத்தோட ஜென்ரலான மென்டாலிட்டி என்னென்னா ஓடி ஒழிஞ்சிருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அது சொல்லுவாங்க இது சொல்லுவானோ ஒரு கூலி குறுகி போயிடுவாங்க ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைங்க அதை ஒரு கில்ட்டியாக ஒரு நெகட்டிவாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு நெகட்டிவாக எடுத்துக்கோம் ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து நம்ம நெஞ்ச நிமித்தி நிற்க வேண்டிய நேரம் நம்ம வந்து இதை இதை குறித்து நம்ம வந்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டிய பவுல் சொல்ற நான் மேன்மை
கிண்டல் பண்ணிட்டு கேலி பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ ஆனா உள்ளுக்குள்ள நம்மளை குறித்த ஒரு பயமும் ஒரு மரியாதையும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அது இப்ப தெரியாது திடீர்னு ஒரு நாள் வெளிப்படும் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அப்போ யார்கிட்ட ஓடி வருவாங்கன்னா நம்ம மட்டும் தான் ஓடி வருவாங்க அதை என்னோட லைஃப்ல நான் பாத்திருக்கேன் கரெக்டா வந்து எவ்வளவோ கிண்டல் பண்ணுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனா நம்மளை பத்தி இன்னொரு வித்தியாசமா நம்மளை இவ்வளவு தூரம் நம்மளை மதிக்கிறாங்களாங்கிறது வேற ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு தெரியும் அதை வெளியில காட்ட மாட்டாங்க அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவும் கூடாது கண்டிப்பா இன்னொன்று ஒரு புக்கில் வாசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷனை பார்த்தேன் ஒரு பையன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீமை பார்த்துட்ருக்கான் ப்ரிட்ஜில் உட்காந்து கீழே ஆத் ஆறு போயிட்டுருக்குது ஸ்ட்ரீம் போயிட்டுருக்குது நீரோடைய போயிட்டுருக்கு அதை பார்த்துட்டே இருக்கான் போகும்போது நிறைய மீன்கள் அப்படியே போயிட்டே இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து அந்த நீரோடய இப்படி கீழே போகும்போது உயிரோடு இருக்க மீனெல்லாம் எப்படி இருக்குது தான் எதிர் நீச்சல் போட்டு வந்துட்டுருக்குது சத்த மீனெல்லாம் அடித்து போயிட்டுருக்குது நம்ம சத்த மீனாக இல்லைன்னா உயிரோடு இருக்கிற மீனாக சொல்லிக்க அவி எதிர்நீச்சல் போட்டு போகிறோமா இல்லைன்னா அப்படியே கூட்டத்தோடு சேர்ந்து கூட்டமாக நம்மளும் போயிடுறோமா இந்த டாபிக் ஒரு நல்ல ஒரு பாயிண்டாக இருக்குது